ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன டாபிக் போக போகிறோம்னா சேஞ்சஸ் அரவுண்ட் அஸ் இந்த டாபிக் எங்கே இருக்குன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் டேர்ம் ஒனில் சயின்ஸ் புக்கில் இருக்குது அதோ கெமிஸ்ட்ரி செக்ஷனில் போகும் இந்த சப்ஜெக்டில் ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் அரவுண்ட் அஸ் அப்படின்னு சொல்லி கல்பனா சாவ்லாவுடைய சின்ன ஒரு பயோகிராஃபி கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு எயிட் டேர்ம்ஸ் ஸோ எயிட் இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் அது மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த லெசன் ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் அரவுண்டர்ஸ் அது என்ன அர்த்தம் நம்ம சுற்றி என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் நடக்குது அதை பற்றி உள்ள அந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோ சேஞ்சஸ் நேம்லேயே இருக்குது ஸ்லோ சேஞ்சஸ் அப்படின்னா ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் நடக்கும் ரொம்ப ஸ்லோவாக சேஞ்ச் ஆகும் அது டேக்ஸ் பேஸ் இன் ஹவர்ஸ் சரி மணி நேரம் நடக்கலாம் நாட்கள் கணக்காக நடக்கலாம் அல்லது மாத கணக்காக வருஷ கணக்காக நடக்கும் சில விஷயங்கள் அதுதான் ஸ்லோ சேஞ்சஸ் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை வளருது க்ரோத் ஆஃப் அ சைல்டு வருஷ கணக்காக ஆகும் அது ஸ்லோ சேஞ்சஸ் அப்புறம் திரு பிடிக்கிறது ரஸ்டிங் ஆஃப் ஃபயன் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீடு அப்புறம் குக்கிங் இதெல்லாம் வந்து ஸ்லோ சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் செகண்டு ஃபாஸ்ட் சேஞ்சஸ் ஃபாஸ்ட் சேஞ்ச் அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் இல்லை கொஞ்சம் டைமில் முடிகிறது அதான் ஃபாஸ்ட் சேஞ்சஸ் எக்ஸான்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்னிங் ஆஃப் பேப்பர் பேப்பரை எரிய விட்டால் டக்குன்னு எழுதி முடிஞ்சிடும் ஸோ அதான் பேர்னிங் ஆஃப் பேப்பர் ஃபாஸ்ட் சேஞ்ச் அப்புறம் ஃபயரிங் கிராக்கர்ஸ் அப்புறம் பல்ப் பல்ப் எரியுது சுவிட்ச் போட்டோடன் பல்ப் எரியும் க்ளோயிங் ஆஃப் பல்ப் இதெல்லாம் ஃபாஸ்ட் சேஞ்சஸ் உடைய எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் அப்படின்னா ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது திருப்பி அந்த நடந்து முடிஞ்ச பொருளை பழைய இன்ஷியல் பொசிஷனையே கொண்டு வந்துடுது அதுதான் ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் ப்ராட் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன் எக்ஸான்னு பார்த்தீங்கன்னா மெல்ட்டிங் ஆஃப் ஐஸ் ஐஸ் க்யூப் இருக்குது அது மெல்ட் ஆகி வாட்டராக போயிடும் திருப்பி அந்த வாட்டர் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஐஸ் க்யூப் மாற்றிக்கலாம் அதான் ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் மெல்ட்டிங் ஆஃப் ஐஸ் அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் ஏப்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அப்புறம் ஹேர் டை அடிக்கிறது டை அடித்த பிறகு திருப்பி அந்த கலர் ரிமூவ் ஆகிரும் ஸோ திருப்பி என்ன பண்ணிக்கலாம் பழைய பொசிஷன் கொண்டு வந்துக்கலாம் அதான் ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் நெக்ஸ்ட்டு இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் அப்படின்னா சேஞ்சஸ் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்ஷியல் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வர முடியாது அதுதான் இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் எக்ஸான்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்னிங் ஆஃப் ஃபுட்டு சரி வுட்டோ பேப்பரோ எரிச்சாச்சு எரிச்சு சாம்பல் இருக்கும் ஆஷ் கிடைக்கும் அந்த ஆஷை வச்சு திருப்பி அந்த வுட்டாக கொண்டு வர முடியாது ஸோ அதான் பேர்னிங் ஆஃப் ஃபுட்டு இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் அப்புறம் தயிர் பாலன் தயிர் ஆகுறது தயிரான பிறகு திருப்பி பால மாற்ற முடியாது அதுவும் என்ன தான் இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்சஸ் டிசைரபிள் சேஞ்சஸ் டிசைரபிள் சேஞ்ச் அப்படின்னா ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் நடக்கும் அந்த சேஞ்ச் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டிசைரபிள் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் மழை பெய்யுது ரெயினிங் அதுவும் சேஞ்சஸ் தான் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் நடக்கும் ஆனால் மழை பெய்கிறதுனால நமக்கு யூஸ்ஃபுல் தான் ஸோ அது வந்து டிசைரபிள் சேஞ்சஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ப்ளூமி ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் பூ வர்றது அதுவும் வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் தான் நமக்கு பூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பழம் பழுக்கிறது காய் பழுக்கிறது ரேப்பிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல் சேஞ்சஸ் அதாவது டிசைரபிள் சேஞ்சஸில் வரக்கூடியது நெக்ஸ்ட்டு அன்டிசைரபிள் சேஞ்சஸ் நமக்கு தேவையில்லாத சேஞ்சஸ் நமக்கு தேவையில்லாத சேஞ்சஸ் தான் அன்டிசைரபிள் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாயிலிங் ஆஃப் ஃபுட்டு ஃபுட்டு கெட்டு போகிறது அப்புறம் துரு பிடிக்கிறது அப்புறம் கிளாஸ் உடஞ்சி போகிறது இதெல்லாம் சேஞ்சஸ் தான் அந்த சேஞ்ச் நடக்கிறதுனால நமக்கு யூஸ்ஃபுல் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து அதெல்லாம் அன்டிசைரபிள் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பீரியாடிக் சேஞ்சஸ் பீரியாடிக் சேஞ்சஸ் அப்படின்னா ஒரு சேஞ்ச் அது ரெகுலர் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஒரு டைம் கரெக்டாக பர்டிகுலர் டைமில் நடக்கிறது அதான் பீரியாடிக் சேஞ்ச் அது ரெகுலர் இன்டர்வல் நடக்கும் அதை வந்து ப்ரெடிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைம் இதாக நடக்கும் அப்படின்னு நமக்கு கரெக்டாக சொல்லிடலாம் அதான் பீரியாடிக் சேஞ்சஸ் எக்ஸான்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கிளாக் எடுத்துக்கலாம் டைம் கரெக்டாக டைமில் ஓடிட்டுருவோம் கிளாக்கு அப்புறம் ஃபேஸஸ் ஆஃப் மூன் அதை ஃபுல் மூன் நியூ மூன் அதுவும் நம்ம கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணிடலாம் அதுவும் பீரியாடிக் சேஞ்சில் கொண்டு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு டே அண்ட் நைட்டு அதுவும் பீரியாடிக் சேஞ்சு தான் நெக்ஸ்ட்டு நான் பீரியாடிக் சேஞ்சஸ் நான் பீரியாடிக் சேஞ்சஸ்னு
எக்ஸாம்பிள் போனி ஆஃப் மேட் ஸ்டிக் தீப்பட்டிலேருந்து நம்ம குச்சி கொளுத்துகிறோம் அங்கே வந்து ஹீட் ரிப்பேட் ஆகும் அது எக்ஸோ தெரிமிக் ரியாக்ஷன் அப்புறம் இந்த வாஷிங் சோடா வந்து தண்ணியில் கலக்கணுன்னா கொஞ்சம் ஹீட் பக்கெட்டில் தொட்டு பார்த்தா ஹீட்டாக இருக்கும் அதுவும் என்னதான் ஒரு எக்ஸோ தெரிமிக் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக இந்த டாப்பிக்கில் எண்டோ தெரிமிக் ரியாக்ஷன் எண்டோ தெரிமிக் சேஞ்சஸ் அப்படின்னா ஹீட் வந்து அப்சார்ப் பண்ணி உள்ளே வச்சுக்கிறோம் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஹீட்டை வந்து இழுத்து உள்ளே வச்சுக்கிறோம் எச்சன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் வந்து வாட்டரில் கரைக்கிறது தண்ணியில் கலக்குனா அதுக்கு ஹீட் வந்து உள்ளே எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அதான் எண்டோ தெரிமிக் ரியாக்ஷன் இவ்வளோதான் ஒரு பத்து ஹெட்டிங்ஸ் இந்த பத்து ஹெட்டிங்ஸ் தெளிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த லெசன் அவ்வளோதான் ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு இது என்ன விதமான சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் புக் பேக்லேயே வந்து ஒன்னொரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் அதை கோத்து போனாலே முடிச்சுக்கலாம் சரியா இந்த புக்கோடைய பிடிஎஃப் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ